Mein Name ist Michel, technischer Außendienstmitarbeiter Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unseren Druckluftstandfederspanner inklusive Adapterplatte vorstellen. Bei vielen Fahrzeugen haben wir die Problematik, dass die Feder eine sehr geringe Windungsanzahl hat. Sprich, wenn wir einen klassischen Federspanner benutzen, haben wir nur zwei Bindungen, die man auf Block spannen können. Das reicht nicht, um das Federbein zu zerlegen und einen Stoßdämpfer, Feder- oder Domlagerwechsel durchzuführen. Um dem abzuhelfen, kommt eine Adapterplatte zum Einsatz. Je nachdem, was für eine Domlagerform verbaut ist, haben wir hier über unterschiedliche Lochbilder die Möglichkeit, uns an das Federbeinstützlager anzupassen. Mit den Federhalterarmen können wir uns stufenlos an den Durchmesser der Feder anpassen. Die Steigung der Feder, jede Feder ist ja anders von der Steigung, gleichen wir über die Federhalterarme aus und das Ganze kann man hier über diese Handräder einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier das dementsprechend hochdrehe, gleichen wir uns an die Steigung an. Das Federbein ist jetzt vorbereitet, fertig zum Spannen und das wollen wir hier jetzt auch tun. Bevor das Ganze sich jetzt hier spannen lässt, Sicherheit geht vor, haben wir einen Schutzkorb, dass zwischen uns und der zu spannenden Feder eine Schutzvorrichtung besteht. Der Federspanner lässt sich ähnlich wie bei einer Montiermaschine erst dann bedienen, wenn das Ganze verriegelt ist. Erst dann wird die Druckluft freigegeben. Das Ganze wird jetzt hier über das Fußpedal bedient. Wenn ich jetzt hier auf das Fußpedal drücke, spanne ich die Feder. Das Ganze muss ich nur so lange tun, bis das Federbein frei ist. Ab dem Moment, wo das Federbein frei ist, kann ich mit dem Zerlegen beginnen. Das heißt Stoßdämpferwechsel, Federwechsel oder Federbeinstützlagerwechsel. Zur Montage dann gerade wieder in umgekehrter Reihenfolge. Ich richte meinen Stoßdämpfer unten wieder aus auf meinen Endanschlag. Gehe wieder auf mein Fußpedal und würde jetzt das Ganze wieder entspannen. Das Schöne ist, die Steuerung läuft sehr sanft an. Das heißt, ich bestimme, wie schnell oder wie langsam der Federspanner entspannt. Dann Sicherungsventil wieder öffnen, Sicherungskorb hoch und ab dem Punkt sind wir fertig.